স্বাগতম সবাইকে আমরা আমাদের কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারের থার্ড চ্যাপ্টারে মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম দেখেছি পর্যায় সারণি দেখেছি তো এই চ্যাপ্টারে থার্ড চ্যাপ্টারের লাস্ট যে পার্টটা আছে লাস্ট পার্টটা হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন আর রাসায়নিক বন্ধনের পর আরও একটা পার্ট আছে অজৈব যোগের নামকরণ তো ছোট একটা পার্ট অজৈব যোগের নামকরণ তো আমরা সেটাও দেখব পরে তো এখন আমরা রাসায়নিক বন্ধন এই পার্টটাতে চলে এসেছি এটা বলা যায় একটা বিশাল পার্ট কিন্তু রাসায়নিক বন্ধন আর কি তো রাসায়নিক বন্ধনে আমরা পাঁচ ধরনের রাসায়নিক বন্ধন নিয়ে কথা বলে থাকি নর্মালি আমাদের কেমিস্ট্রিতে পাঁচ ধরনের বন্ধন আছে তো আমরা পাঁচ ধরনের বন্ধন নিয়ে কথা বলে থাকি নাম্বার ওয়ান আয়নিক বন্ধন যেটা আমরা অনেক আগে থেকে শুনে আসতেছি নাম্বার ওয়ান আয়নিক বন্ধন নাম্বার টু ধাতব বন্ধন নাম্বার থ্রি সমযোজী বন্ধন এবং সমযোজী বন্ধনের একটা প্রকারভেদ বলা যায় সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন সো সমযোজী বন্ধনের সাথে এর একটা সাব টাইপ বলা যায় যে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন তারপর নাম্বার ফোর হাইড্রোজেন বন্ড অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ ব্যান্ডার ওয়ালস বন্ধন ঠিক আছে সো চলো আমরা একটা একটা করে দেখি আমরা যদি বন্ধনগুলোকে লিখি তাহলে চলো লিখা যায় ওকে নাম্বার ওয়ান আয়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধন নাম্বার টু ধাতব বন্ধন ধাতব বন্ধন মেটালিক মেটালিক বন্ড নাম্বার থ্রি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট সমযোজী বন্ধন আমরা এই বন্ধন নিয়ে সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করব কারণ সমযোজী বন্ধনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার সেটা হচ্ছে শঙ্করায়ন নামে দ্য ভাইটাল একটা টপিক আছে যে এই টপিক থেকে আমাদের এই চ্যাপ্টারের সৃজনশীল প্রশ্ন হবে চ্যাপ্টার থ্রি এর সৃজনশীল প্রশ্নটা হবে শঙ্করায়ন থেকে আর অনুর আকৃতি থেকে দুটাই শঙ্করায়নে আছে সো এই যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক শঙ্করায়ন এই শঙ্করায়ন টপিকটা আলোচনা করি আমরা সমযোজী বন্ধনে আর শঙ্করায়নের সাথে আরও একটা জিনিস আছে অনুর আকৃতি শঙ্করায়নের সাথে সাথে কোন একটা অনুর আকৃতি কেমন হবে কোন একটা অনুর শেপ কেমন হবে সেটা কিন্তু আমরা বলে দিতে পারি শঙ্করায়ন থেকে সো আমাদের এই চ্যাপ্টারের সৃজনশীল প্রশ্ন হবে কিন্তু শঙ্করায়ন এবং অনুর আকৃতি থেকে ইভেন এম সিকিউ প্রশ্নও কিন্তু এখান থেকে হবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাগুলোতেও শঙ্করায়ন এবং অনুর আকৃতি থেকে প্রশ্ন আসবে তোমরা যখনই এই চ্যাপ্টারটা পড়বা শঙ্করায়ন এবং অনুর আকৃতি বন্ধন কোন এই ব্যাপারগুলো একদম ক্লিয়ার করে রাখবা এবং বই পড়বে বইয়ে যা আছে শঙ্করায়ন নিয়ে অনুর আকৃতি নিয়ে সব কিছু মুখস্থ বুঝে বুঝে মুখস্থ করে ফেলতে হবে সব কিছু একদম কোনো এক ফুটো বাদ দিতে পারবে না কারণ শঙ্করান এবং অনুর আকৃতি থেকে কিন্তু প্রতি বছর প্রচুর প্রশ্ন হয় আচ্ছা এছাড়া সমযোজ বন্ধনের একটা সাব টাইপ আছে বলেছিলাম একটা এটার সাথে একটা সাব টাইপ বলতে পারো সেটা হচ্ছে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন একটা কোভ্যালেন্ট বন্ড আট হচ্ছে কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন ইংলিশ হচ্ছে কো অর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট কোভ্যালেন্ট বন কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব নাম্বার ফোর হাইড্রোজেন বন্ড নাম্বার ফোর হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড নাম্বার ফাইভ ভ্যান্ডার ওয়ালস বন্ড ভ্যান ডার ওয়ালস বন্ড ভ্যান্ডার ওয়ালস বন্ধন ঠিক আছে সো এই পাঁচ ধরনের রাসায়নিক বন্ধন আমরা আমাদের বইয়ে আছে আমরা আলোচনা করব প্রথমত হচ্ছে আয়নিক বন্ধন তারপর ধাতব বন্ধন তারপর সমযোজী বন্ধন এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কেননা সমযোজী বন্ধনে আমরা তোমাদের শঙ্করায়ন এবং অনুর আকৃতি নিয়ে কথা বলবো শঙ্করায়ন এবং অনুর আকৃতি থেকে পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হবে এরপর সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এই জায়গা থেকেও কিন্তু প্রশ্ন হয় তোমাকে বিশাল বিশাল কিছু যোগ দেওয়া থাকবে অনেক বিশাল যোগ তারপর বলবে এই যোগে কি কি বন্ধন আছে এরকম প্রশ্নগুলো কিন্তু আসে বিশাল বিশাল যোগ যেমন কপার সালফেট পাঁচ অনু পানি সোডিয়াম সালফেট দশ অনু পানি 
অ্যামোনিয়াম সালফেট দর্শন ও পানি সো এ ধরনের বিশাল বিশাল অণুগুলো দেওয়ার পরে তোমাকে বলবে এই একটা যোগে কত ধরনের বন্ধন কতটি করে করে আছে কতটি আয়নিক বন্ধন কতটি সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন কতটি সমযোজী বন্ধন এ ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আসে এরপর হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হাইড্রোজেন বন্ধন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে ব্যান্ডার ওয়ালস বন্ধন সো এই পাঁচ ধরনের বন্ধন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আসো আয়নিক বন্ধন নিয়ে আলোচনা করি এবং ধাতব বন্ধন নিয়ে আলোচনা করি কারণ এই এগুলো আমরা ক্লাস নাইন টেনেও পড়ে এসেছি সহজ সো আসো আয়নিক বন্ধন এবং ধাতব বন্ধন এ দুটো নিয়ে আমরা আলোচনা করে ফেলি তারপরে লেকচার আমরা সমযোজী বন্ধনে যাব আচ্ছা তো আয়নিক বন্ধন হচ্ছে একটা ধাতু এবং একটা অধাতুর মধ্যে গঠিত হয় তো আমরা অল্প করে খুব বেশি পড়ানোর কিছু নাই এক নাম্বার আয়নিক বন্ধন হেডিংস দাও সবাই আয়নিক বন্ধন সো আয়নিক বন্ড বলতে পারো ওকে ধরো আমার কাছে একটা ধাতু আছে ধাতু ধাতু মানে হচ্ছে যাদের ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা বেশি যাদের ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা বেশি কি বললাম ইলেকট্রন ত্যাগ করার ইচ্ছে বেশি প্রবণতা বেশি আর যারা ইলেকট্রন ত্যাগ করতে চায় তাদেরকে আমরা বলি জারণ ক্ষমতা বেশি কারণ ইলেকট্রন ত্যাগ করাকে আমরা বলি জারণ সরি আমি একটু ইয়ে বললাম জারণ ক্ষমতা হচ্ছে ইলেকট্রন ত্যাগ করানো নিজে করানো আরেকজন দ্বারা করানো সো আরেকজন দ্বারা করানো সো কেউ তাকে ইলেকট্রন ত্যাগ করাচ্ছে আচ্ছা ওইটা নিয়ে আমরা একটু পরে বলি যারণ ক্ষমতা মানে হচ্ছে নিজে ত্যাগ করা না আরেকজন দ্বারা ত্যাগ করানো সেজন্য এই ব্যাপারটা আমরা এখানে না নি এটা আনলেই কনফিউশন তৈরি হবে এটার দরকার নাই আমরা মনে রাখবো ধাতু মানে যাদের ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা বেশি আরেকবার বলি যাদের ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা বেশি তারা ধাতু সো ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ করবে সো ধাতু আছে আমার কাছে ওকে ধাতু আছে সে ইলেকট্রন ত্যাগ করার পর কী হয় মাইনাস ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন সে ত্যাগ করে দিল ইলেকট্রন ত্যাগ করলো করার পর ধাতু কী হবে বলতো ইলেকট্রন ত্যাগ করার পর ধাতু হয়ে যায় ক্যাটায়ন রাইট ধাতু হয়ে যায় ক্যাটায়ন অর্থাৎ একটা আয়ন হয় ক্যাটায়ন ওকে ওকে আর ওই পাশ থেকে আছে যে আমার ক্যাটায়নটাকে আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি মনে করো ধাতু ছিল সোডিয়াম ওকে যখন সে ক্যাটায়ন হয় তখন সেটাকে আমরা এইভাবে দেখাই সোডিয়াম তারপর একটা ব্র্যাকেট দিয়ে তার চার্জ লিকি সোডিয়াম প্লাস তার মানে ধাতু ছিল সে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করার পর সোডিয়াম প্লাস হয়েছে এভাবে করে আমরা প্রকাশ করে থাকি ওই পাশ থেকে থাকবে অধাতু অধাতু মানে যাদের ইলেকট্রন গ্রহণ করার টেন্ডেন্সি বেশি অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতা যাদের বেশি তাদেরকে অধাতু বলা হয় ইলেকট্রন তারা গ্রহণ করবে সো অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে কি হবে অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়ন হবে রাইট কি হবে অ্যানায়ন হবে তাহলে অধাতু কি করছে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে ইলেকট্রন প্লাস প্লাস মানে গ্রহণ করছে অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে কি হচ্ছে অ্যানায়ন হচ্ছে ওকে আমরা যদি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই তাহলে এক্সাম্পল হবে ধর আমার কাছে ক্লোরিন আছে সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করার পর ক্লোরিন মাইনাস হবে সো সেটাকে আমরা দেখাবো থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে থার্ড ব্র্যাকেট মানে হচ্ছে আসলে বুঝাচ্ছি যে সে আর পরমাণু নেই সে একটা আয়ন অবস্থায় চার্জিত অবস্থায় আছে সো থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে চার্জিত অবস্থা প্রকাশ করছি ও একটা চার্জিত অবস্থায় আছে ও আর একটা চার্জিত অবস্থায় আছে সো এই সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন মাইনাস ক্যাটান এবং অ্যানায়ন তো এই যে ক্যাটান এবং অ্যানায়ন যখন প্লাস এবং মাইনাস হবে আমরা ফিজিক্সে একটা সূত্র পড়ে এসেছি ফিজিক্সে স্থির তৈরিতে কোথায় ফিজিক্সের স্থির তৈরিতে সেটাকে আমরা বলি স্থির তৈরি কুলম্ব আকর্ষণ বল স্থির তৈরি কুলম্ব আকর্ষণ আকর্ষণ বল এই জিনিসটা আমরা ফিজিক্সে পড়ে এসেছি স্থির তৈরি কুলম্ব আকর্ষণ বল এটাকে আমরা স্থির মানে হচ্ছে স্ট্যাটিক আর তৈরি মানে হচ্ছে ইলেকট্রো সো এটাকে আমরা বলি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক কুলম্ব ফোর্স ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অথবা এটাকে স্থির বৈদ্যুতিক বলা হয় বৈদ্যুতিক কথা তার অর্থ হচ্ছে তৈরি স্থির তৈরি স্থির বৈদ্যুতিক যাই হোক স্থির তৈরি বিস্তির বৈদ্যুতিক মানে হচ্ছে যেই চার্জগুলো চলাচল করে না স্থির থাকে স্থির থেকে একজন আরেকজনকে আকর্ষণ করে তাহলে দেখো সোডিয়ামের চার্জ ক্লোরিনের চার্জ কিন্তু তারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না তারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না তারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না সো সোডিয়ামের চার্জ ক্লোরিনের চার্জ কিন্তু স্থির আছে তাই এটাকে আমরা বলছি স্থির চার্জ স্থির তৈরি স্থির বৈদ্যুতিক স্থির চার্জ স্থির তৈরি স্থির বৈদ্যুতিক স্থির চার্জ স্থির তৈরি স্থির তৈরি 
স্থির তরিত স্থির বৈদ্যুতিক আর একজন আরেকজনকে আকর্ষণ করছে তাই এটাকে বলছি আকর্ষণ বল আকর্ষণ বল এই জিনিসটা আবিষ্কার করেছেন কুলম্ব তাই বলছি কুলম্ব আকর্ষণ বল পুরোটাকে মিলে বলছি স্থির তরিত কুলম্ব আকর্ষণ বল সো তারা একজন একজনকে আকর্ষণ করবে এই আকর্ষণের ফলে তাদের মধ্যে একটা বন্ড তৈরি হবে আকর্ষণ মানে পাশাপাশি অবস্থান করবে বন্ধন মানে হচ্ছে পাশাপাশি থাকা জামাই বউয়ের সাথে থাকে কেন জামাই বোন বউয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণ একটা মায়া একটা মহাব্বত একটা ভালোবাসা প্রেম প্রীতি তৈরি হয় তাহলে এই জামাই এবং বউয়ের মধ্যে যেমন একটা মায়া তৈরি হয় আকর্ষণ তৈরি হয় তেমনি পাশাপাশি অবস্থান করে তেমনি ওদের মধ্যে একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে তাই তারা পাশাপাশি থাকবে যে কোনো প্রোগ্রামে গেলে একসাথে যাবে পার্কে গেলে একসাথে যাবে বাদাম খেতে গেলে একসাথে যাবে ঝগড়া করলে একসাথে করবে যদি আত্মহত্যা করতে যায় মনে করো ব্রিজ থেকে লাভ দিবে দুজনে একসাথে দিবে তাই না তার মানে সব জায়গায় এরা একসাথেই কাজ করবে তো একসাথে থাকার কারণেই এটা একটা বন্ধনের মতো বন্ধনের মতো সো দেখো একটা প্লাস একটা মাইনাসকে আকর্ষণ করে ফলে এরা একসাথে থাকে এটাই একটা বন্ধন এই বন্ধনের নাম হচ্ছে আয়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধন বলার কারণ হচ্ছে বন্ধনটা তৈরি হয়েছে যাদের মধ্যে তারা দুজনই কিন্তু আয়ন একজন ক্যাট আয়ন আর একজন অ্যান আয়ন একজন ক্যাট আয়ন একজন আয়ন কি আয়ন ক্যাট আয়ন আরেকজন কি আয়ন অ্যান আয়ন সো দুইজনই আয়ন হওয়ার কারণে আয়নিক বন্ধন আর এই বন্ধনটা তৈরি হয় স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল দ্বারা কখনো যদি প্রশ্ন করে কখনো যদি প্রশ্ন করে আয়নিক বন্ধন কেন তৈরি হয় উত্তর হচ্ছে স্থির তরি কুলম্ব আকর্ষণ বল বা স্থির তরি কুলম্ব আকর্ষণ বলের মাধ্যমে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের মাধ্যমে আয়নিক বন্ধন তৈরি হয় আমি কথাটা আরেকবার লিখে দিচ্ছি আয়নিক বন্ধন কেন তৈরি হয় স্থির বৈদ্যুতিকও লিখা থাকতে পারে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের কারণে আকর্ষণ বলের কারণে আয়নিক বন্ধনটা গঠিত হয় স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের কারণে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের কারণে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের কারণে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় ধাতু এবং অধাতুর ক্যাটান এবং অ্যানায়নের মধ্যে ধাতু এবং অধাতুর ক্যাটান এবং অ্যানায়নের মধ্যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের কারণে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় ধাতু এবং অধাতুর ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মধ্যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের কারণে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় ঠিক আছে পারা যাবে এবার আসো তাহলে আয়নিক বন্ধন গেল ধাতব বন্ধন দুই নম্বর ধাতব বন্ধনে আমরা যাব সেবার সব ধাতব বন্ধন ধাতব বন্ধনটা হচ্ছে একটা ধাতব খণ্ড তোমরা নিশ্চয়ই জানো একটা সিঙ্গেল ধাতু কখনো থাকে না দুইটা সিঙ্গেল ধাতু কখনো থাকে না দশ বিশটা ধাতু কখনো থাকে না অনেক অনেক অনেকগুলো ধাতু একসাথে একটা খণ্ডে খণ্ডে থাকে যেটাকে ধাতব খণ্ড বলা হয় সেই ধাতব খণ্ডের মধ্যে অনেকগুলো ধাতুর মধ্যে যেই বন্ধন সেটাই হচ্ছে ধাতব বন্ধন আবার বলছি ধাতব বন্ধনটা হচ্ছে অনেকগুলো ধাতু একটা ধাতব খণ্ডের মধ্যে থাকে ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমাদের একটা ধাতব খণ্ড এটাকে বলছি ধাতব খণ্ড ওকে একটা মেটাল পিস সো এই মেটাল পিসের মধ্যে অনেকগুলো মেটাল পার্টিক্যাল আছে ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম অনেকগুলো মেটাল পার্টিক্যাল সোডিয়াম ধাতুর খণ্ড সো অনেকগুলো সোডিয়াম ধাতু আছে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ধাতু মানি হচ্ছে ইলেকট্রন ত্যাগ করার ট্যান্ডেন্সি তার মানে আমি এই কথাটা বলতে পারি ধাতু মানেই ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা বা ট্যান্ডেন্সি সো অনেকগুলো ধাতু আছে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ধাতব খণ্ডে সবগুলো ধাতু সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে ক্যাটায়ন হয়ে যায় ধাতব ক্যাটায়ন হয়ে যায় ক্যাটায়ন হয়ে যায় ওই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো সর্বশেষ কক্ষপথের মুক্ত ইলেকট্রনগুলো যেগুলো ত্যাগ করেছে ওগুলো কি করে পুরো ধাতব খণ্ড ঘুরে বেড়ায় তাহলে আমার এখানে চিত্রের মধ্যে যে কালো 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 দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে সব ইলেকট্রন এগুলো সব কি ইলেকট্রন কোন ইলেকট্রন ধাতু সর্বশেষ কক্ষপথের ত্যাগ করা ইলেকট্রন মুক্ত ইলেকট্রন ফ্রি ইলেকট্রন ফ্রি ইলেকট্রন এগুলা কি করে 
এটা তোমার পুরো ধাতব খণ্ডে ঘুরে বেড়ায় তোমার দূর থেকে দেখতে মনে হয় একটা সাগর কার ইলেকট্রনের যেখানে ভাসছে কে ক্যাটায়নগুলো এই যে এগুলো সব ক্যাটায়ন হয়ে যায় ইলেকট্রন যাওয়ার পর তোমার কাছে মনে হচ্ছে না তোমার কাছে মনে হচ্ছে না যে ইলেকট্রনের সাগর কালো 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 ইলেকট্রনের সাগরে সোডিয়াম ধাতুগুলো ভাসছে 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 তোমার কাছে মনে হচ্ছে না আমার কাছে তো মনে হচ্ছে তাহলে এই ইলেকট্রনের সাগরে ধাতব খণ্ডগুলো ভাসছে বলে মনে হয় এইটাকেই বলে আসলে ধাতব বন্দন দেখো না এই ইলেকট্রনের সাগরে এই যে এই যে ক্যাটানগুলো ভাসছে বলে মনে হয় ক্যাটানগুলো রসগুল্লার মতো রসগুল্লা দেখছো রসগুল্লা রসমালাই রসমালাইয়ে সাগরে রসমালাইগুলো যেমন ভাসে তেমনি ইলেকট্রনের সাগরে ধাতব ক্যাটানগুলো ভাসছে বলে মনে হয় তো যাই হোক এই কথাটাই আমরা বলবো আসলে ধাতব খণ্ডে ধাতু তার সর্বশেষ কক্ষপথের সর্ববহিস্থ ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে তাহলে লিখো ধাতব খণ্ডে ধাতু সর্ব বহিষ্ট ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন হয় মুক্ত ইলেকট্রনগুলো পুরো ধাতব খণ্ড খণ্ড ঘুরে বেড়ায় যেন ইলেকট্রনের সাগরে ক্যাটায়ন হাসছে বলে মনে হয় ওকে তো ধাতব খণ্ডে ক্যাটায়ন ও মুক্ত ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণের ফলে গঠিত বন্ধনকে ধাতব বন্ধন বলে ওকে সো এই হচ্ছে ধাতব বন্ধন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ইলেকট্রন এবং ক্যাটানের মধ্যে যেই আকর্ষণের ফলে বন্ধনটা গঠিত হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের ধাতব বন্ধন ওকে ঠিক আছে এরপর আমরা সমযোজী বন্ধনটা দেখব সমযোজী বন্ধন এরপর শঙ্করায়ন ওদিকে ওই টপিকগুলো আমরা দেখব ওকে